Dragi kolege, poštovani gledalci i govornici, dobar dan i dobrodošli na panel diskusiju povodom predstavljanja humanitarne aktivnosti ovogodišnjeg Srbija Opena, koji će donirati sredstva za program putem šampiona Novak Đoković fondacije. Jako mi je drago da baš danas na Međunarodni dan sporta imam tu privilegiju da razgovaram sa velikim stručnacima i sportistima o temi koja sve više zaokuplja pažnju javnosti. Danas ćemo govoriti o ulozi roditelja u sportu, o tome na koji način oni mogu da pružaju podršku svojoj deci koja se bave sportom, a čućemo i lične primere naših najboljih sportista koji će iz svog ugla reći koliko iskrena i prava podrška roditelja njima značila. Novak Đoković fondacija uvek na originalan način pruža podršku onima kojima je to potrebno. Ovoga puta značaj programa putem šampiona prepoznali su i organizatori turnira Srbija Open, te će se za svaki A servira na prestojećem turniru odvajati sredstva namenjena upravo za ovaj program. O ulozi roditelja i njihovi podrši deci koje se bave sportom, danas ću govoriti sa Đorđem Đokovićem, direktorom Srbija Open 2021. turnira, Anom Jovanović, autorom programa Putem šampiona i profesorom doktorom Miljanom Grbovićem, kondicijonim trenerom nekih od naših najtrofejnih generacija reprezentacije Jugoslavije i njenih sada bivših republika u odbojci, vatrpolu, košarci i tako dalje. Sa nama je i Dejan Savić, selektor vatrpolo reprezentacije Srbije. Naš panel uživo se prenosi na YouTube kanalu Novak Đoković fondacije. Online nas prati i predstavnici medija koji imaju mogućnost da našim panelistima putem chat rubrike postoje pitanje. Na kraju panela naši gosti odgovorit će na neka od njih. Na samom početku bih želo da pitam Đorđa Đokovića, direktora ATP turnira, odakle Đorđa ideja za humanitarni karakter turnira. Da, pa znate već da smo navikli da svaki događaj koji organizujemo jednostavno želimo da ima humanitarni karakter, pa tako i ovaj. Pokušali smo da nađemo način na koji možemo da pristupimo istom kroz svaki oserirani A servis. Tokom Serbije Open ove godine ćemo donirati određenu sumu novca u humanitarne srhi i onima kojima je to najpotrebnije. Radimo i na još nekim akcijama i nadamo se da ćemo uspjeti da sprovedemo i tokom ATP i tokom VTA turnira ove godine. Hvala, Đorđe. Ana Jovanović je nam u ime Novak Đoković fundacije reći nešto više o samom programu, koji je cilj i na koji će se način to realizovati. Ana, izvolite. Pre svega htjela bih da se zahvalim Đorđu ispred Srbije Opena što su prepoznali ovaj program i ovu temu kao važnu i pružili nam prostor i podršku da ovu važnu temu pokrenemo, ispromovišemo i podignemo sve s to jednom, možemo da kažemo, možda problemu, ali mi ne gledamo na to iz tog ugla. Mi smatramo da kroz svoje znanje, iskustva i neke velike autoritete koji učestvuju u ovom programu, možemo da pružimo podršku roditeljima i pomognemo im da donesu prave odluke za svoju decu i za njihovo bavljenje sportom. Novak Đuković fondacija se ulaže u rani razvoj i već dugi niz godina kroz različite projekte kroz izgradnje vrtića, edukacije roditelja i vaspitača, u saradnji sa nekim od institucija kao što su Harvard, UNICEF, mi smo stekli veliko iskustvo i imamo odlične rezultate koji nam daju hrabrost da preuzmemo ovako jedan malo ambiciozan program i zadatak na sebe, a pre svega rekla bih naš osnivač koji je sam po sebi sinonim pravih vrednosti na terenu i van njega, njegov put, put njegove porodice koji on sa nama, imamo privilegiju da je podelio to sa nama, kao i druge sportske veličine i autoriteti, smatramo da je to dragoceno i da to nije svakome dostupno, to iskustvo i mi želimo to da podelimo sa roditeljima jer smatramo da je to ono što nedostaje i da svaki roditelj zapravo želi najbolje za svoje dete, a ponekada to iz neznanja dešavaju se neke nepoželjne situacije, mi mislimo da možemo to da promenimo. 
Upravo, tako, hvala Ana. Lepo uvod ste mi dali za pokretanje teme uloge roditelja u sportu. Volio bih da ovaj panel ne bude samo izlaganje, već da kroz interakciju i međusobni dijalog zapravo istaknemo ono što je važno, a to je kako roditelji treba da se postavi i na koji način da pruže podršku svojim najmlađima. Evo krećemo sa prvim krugom pitanja i prvo pitanje za profesora doktora Miljana Grbovića. Profesore, Puno puta smo čuli rečenicu pažljivo birajte trenera za svoje dete, trener može u velikoj meri učestovati u vaspitanju vašeg deteta, e pa u kojoj meri je ovo tačno i kakva je zapravo uloga trenera, a kakva roditelja? Trener ne da može, nego on mora da ima veliku ulogu u vaspitanju. Trener je jedan od roditelja tog deteta u nekoj drugoj oblasti njegovog života. Kao što su profesori i učitelji u školi, tako su treneri u sportu. Treneri su slično profesorima i nastavnicima pedagozi u svojoj oblasti. I oni, njihova uloga se ne sastoji samo u tome da djecu nauče nekim sportovima, veštinama i tako dalje, nego da budu sastavni deo njihovog vaspitanja u jednom prostoru koji je izvan kuće. Ta njihova uloga se ogleda i u žešćoj komunikaciji, velikoj komunikaciji sa roditeljima i roditelji tu moraju detetu da pruže veliku podršku samim tim što se bavi sportom, da istraju u tome i da na drugi način ima jedan non-stop kontakt sa trenerima da bi to dete kroz svet sporta bilo što lakše prilagođeno životnoj sredini u vaspitanju i obrazovanju na taj način. I na kraju odabralo pravi sport. Tako je, tako je. To je ono što ide u nadogradnji toga i u tom pravcu. Pitanje sada za Dejana Savića, selektora naše vaterpolo reprezentacije. Dejane, dugo ste u sportu i kao igrač i kao trener, kao vrhunski igrač, vrhunski trener. I možete li sada sa nama da podelite svoje iskustvo kada je vama podeška roditelja bila najdrakocenija? Znate kako... U životu sve možete da birate, ali ne možete roditelji. Da. To je zanimljiva stvar s tim što roditelji u suštini treba da shvati da ima veliku odgovornost prema svom detetu u tom vaspitanju, odrastanju itd. Isto tako i trener mora da shvati da rezultat nije na prvom mestu, da cilj rezultata nije na prvom mestu, jednostavno odrastanje tog igrača, odnosno pojedinca ili sportiste, je bitna stavka u razvoju, to je u momentu treniranja svakog trenera. I to je jedna bitna činjenica. Ono što je zanimljivo da odgovorim na pitanje, moment je da sam, ja imao stvarno sreću da roditelji moji su davali izuzetne privilegije, da kažem, meni lično kroz pre svega vožnju na trening, ishranu i pažnju, da kažemo, jer svaki deček ili devojčica naravno želi da se igra ispred zgrade i tako dalje i tako dalje, ali u suštini kad se treba ići na trening mora malo i podviknuti, odnosno da se pre svega to dete zanima za taj sport, odnosno da stekne pre svega radne navike i kroz taj sport u suštini da se razvija. Tako da je to jedna, da kažemo, prva stepenica jedne edukacije roditelja jednog sportista. Hvala. Đorđe, čuli smo koliko je važna uloga roditelja, a šta je sa ostalim članovima porodice? Možeš li iz ličnog iskustva da nam preneseš na koji je način, recimo, tvoja podeška značila na ovako? Definitivno bi se složio da je ta podrška roditelja izuzetno važna. Podrška roditelja u aspektu svakog dela života, odrastanja, studenta, sportiste, poslovnog čoveka, sve što je što život prati. Sa druge strane, čitava porodica bi trebala da učestvuje u životima svakog pojedinca i podrška čitave porodice je nešto što je jako važno i nešto što je ključno za samopouzdanje jednog čoveka, za njegovo zdravo odrastanje i za njegov zdrav razvoj. Tako da, 
Što se mene lično tiče, ja sam bio tu naravno uvek za Novaka kao što sam i za Marka bio i za sve ostale članove moje uže i šire porodice. Tako je jedino prirodno i jedino normalno i mislim da kada smo zajedno, tada smo mnogo jači i na taj način apsolutno svako može da uspuje u životu. Hvala, Ana. Obrazovanje je važno za svako dete i ne bi smelo da se zapostavlja zbog sporta, postoje načini da se ono uskladi sa trenizima. Koliko zapravo roditelj treba da bude dobar pedagog, da dete tu objasni da jedno ne isključuje drugo, to je da se prosto mogući sport i obrazovanje i škola i sport. Pa, ja nisam još uvek roditelj, ali mogu da pričam iz ličnog iskustva, jer dolazim iz sporta gde je na neki način malo opravdanije odsustvo sa obrazovanja i pravda se dobrim rezultatima, što sam i na svom primeru kasnije videla kakve to posledice može da ima. Dosta je teže, kada kasnije se u životu izboriti i nadoknaditi neko znanje koje je, da kažemo, osnovno, ako pričamo o osnovnoj školi. Alternative postoje, naravno, za srednju školu i dalje više obrazovanje, ali ako pričamo o osnovnoj školi, ona bi trebala da bude obavezna i mi želimo da pošaljamo poruku roditeljima da bi to trebali da imaju u fokusu i da nađu način da usklade obaveze i bavljanja sporta i obrazovanja. U razgovoru sa Dejanom smo imali prilike i o tome da pričamo i meni je zanimljivo ako se uporede ta dva sporta nekako vaterpolo je sport u kome mi se čini da sportisti nakon karijere su nekako razvili neke veštine i znanja koja nisu isključivo vezana za sport. Socijalnu inteligenciju, veštine komunikacije i tako dalje. A onda kroz razgovor sa njim smo utvrdili u stvari da je njihov sistem bio takav gde se dosta polagalo i na školu. I mislim da je to eto odličan jedan primer jer znamo kakva je reprezentacija vaterpola, koliko su bili uspešni, a opet postali su većim delom, da kažemo, i uspešni ljudi i razvili su se i na drugim sferama mimo sporta, tako da eto, to može biti jedan pozitivan primer i mislimo, kroz naše radionice ćemo pričati dosta i o tome, to je jedna od centralnih stvari, jer smatramo da je obrazovanje, kao i bavljanje sportom, jedna od ključnih stvari za zdrav razvoj i razvijanje dece. Hvala, Ana. Profesore, da li nekad, vrlo važno pitanje, da li nekad od prevelike ambicije i želje roditelja da im dete uspe u sportu ne mogu da vide prave kvalitete svoje dece ili signale koje dete šalje u kontekstu da postoji kriza u bavljanju sportom ili jednostavno da li je možda dete zapravo u sportu koje je baš ono želelo ili roditelje? Najprirodnija je stvar da roditelji svoje deci žele najbolje. Iz te želje se rađaju i problemi koje se nadam da ćemo mi na ovoj radionici koju je Ana podstakla u stvari ovaj projekat začeprkati te stvari koje inače su tema ozbiljnih izučavanja i psihologa i sociologa i tako dalje. Taki problemi su vezani i za kulturološko nasledđe i za sve, ali u biti u prirodnoj onoj roditeljskom genu je da štiti svoje dete. Iz prevelike želje da mu pomogne u svemu, roditelji veoma često znaju da prave greške od toga da preuzimaju možda i ulogu i roditelja ili nekog starijeg brata zaštitnika i tako dalje. Previše štiteći decu žele da mu pomognu, onda prave greške koje su tipa ovog, upravo što ste sad rekli, da ne vide možda nešto što im je ispred očiju, a što smeta njihovom detetu da napreduje ili da se bavi tim sportom na najutemeljnijem načinu, kroz igru, kroz zabavu. E tu je taj odnos što smo i malo pre rekli, uloga trenera kao pedagoga i kao neko koji je sastavni deo odrastanja jedne mlade osobe je ta komunikacija u kojoj svako treba da nađe svoje pravo mesto da pomogne 
detetu da postane svoj čovjek. Zasmeta li možda neke, neke neostvarne ambicije roditelja? U smislu, ima... Htio sam da budem futbaler, pa ako nisam mogao ja, evo sad će to moje dete. A, ti, tipova roditelja koji su već definisani u nekoj psihološkoj studiji su od leva na desna i od ozgo na, na dole, tako da nam je malo možda ovaj naš prvi ne. susret da o tome pričamo. Ali, kaž, ponavljam još jedan put, svi problemi se rađaju iz naj iskrenije i najotvorenije roditeljske želje da pomognu svome detetu, u čemu veoma, veoma često i pretere. Hvala. E, Dejani, vi ste selektor mnogi s pravom, kažu, naše najuspešnije reprezentacije ikada, igrači vas slušaju, imate autoritet. Šta su sve od vas naučili? Da li je e, kad dete krene da se bavi sportom važna uloga trenera ili roditelja ili su podjednako bitne? da to ne može da se odgleda. Podjednako su bitne i definitivno, ako smo slušali pažljivo profesora, ima jedna činjenica, to je da svako dete a, u svom odrastanju prvo traži idolu u svom roditelju. Znači, gledajući svog roditelja, on gleda kroz njega i ponašanje i kako se on ponaša, odnosno kako reaguje na određene situacije itd. itd. Ono što je zanimljivo je manjak autoriteta koji sve više godinama a, se umanjuje, jer mi autoritet ne tražimo samo kod roditelja, nego i kod profesora nastavnika, kod starijih osoba, kod, da kažemo, u jednoj kulturi ponašanja, jednostavno to se gubi. A, mi u Vaterpolu i dalje držimo određenu tradiciju a, kulture ponašanja, pre, pre svega prema starijima i kod nas i dan danas važi pravilo, nema veze ko si, šta si, odnosno šta si osvojio, nego jednostavno šta ti piše u ličnoj karti. Tako u suštini i dan danas se odnosimo jedni prema drugima, na, da kažemo na taj jedan uh, uvažavajući uh, način i to je možda jedna od stvari koje uh, čini ovaj sport uh, uspešnim. Sigurno da tu ima mnogo, mnogo više stepenice, da kažemo, ali to su neke stvari koje treba da se razdvoje i vide. Znači, da ponovim, svako dete mora da ima autoritet ispred sebe. Znači, prvo je roditelj, posle toga nastavnik, trener, starije osobe i u suštini kroz kulturu ponašanja to dete treba da se razvije u jednu izuzetnu kulturnu i svestranu osobu. Ana, ideja je da program putem šampiona bude implementiran na velike broj sportova. Da li se e, svi roditelji susreću sa istim izazovima u različitim sportovima? Dakle, ne mislimo samo na tenis, futbal, bilo koji sport. E, I koliko je važno zapravo da deca, pogotovo u tim prvim godinama bavljanja sportom, e, sport shvate kao igru? Pa upravo e, i jesmo kroz razgovore sa našim sportistima iz različitih, znači nije u pitanju, pošto je smo fondacija Novaka Đoković, hteli bi i to da naglasimo da nije isključivo ovaj, tenis u fokusu, mada jeste jedan od eh, naj, da kažem, ekstremnijih eh, uslova u kojima eh, roditelji eh, moraju da donose odluke i kroz koji prolaze i deca, ovaj, naročito ako se odluče na profesionalni sport, ali definitivno da su um, izazovi univerzalni. Uh, I um, upravo to jeste neka baza na osnovu koje smo mi, um, naravno i kroz rez- rezultate istraživanja, kao što je rekao uh, profesor, to je tema koja na kojoj su radili mnogi naučnici, psiholozi i sociolozi, igra je najbolji način da dete odraste, a sport treba da bude deo igre. Najbolji način da se dete bavi sportom jeste kroz multisportsko okruženje gde će se izbeći rana specijalizacija. I nešto što je meni bilo zanimljivo, iako dolazim iz sporta i potpuno novo, jeste da uh, igra ne isključuje uh, vrhunske rezultate. 
upravo ih, upravo povećava šansu za vrhunske rezultate. Jer ovde je nekako na, na, u istočnoj Evropi, rekla bih, najviše vlada takva um, atmosfera da dete treba jako rano da se očvrsne i ako se igra, neće biti dovoljno čvrsto za takmičenje. A s druge strane mi imamo podatke uh, koje ćemo naravno ulaziti na, na radionicama u detalje, ali imamo... Uh, naučna istraživanja koja kažu da dete ako se igra na taj način će zavoliti sport, a e, ako zavoli sport ima najbolje šanse da se dugoročno u kontinuitetu i bavi sportom. Tako da definitivno da. je jedna od centralnih e, poruka koje mi želimo da pošaljemo roditeljima da deca u ranom razvoju moraju da se bave sportom kroz igru. Kroz igru i da na početku razvijaju sve motoričke sposobnosti dok ne krenu da se, bave, je, dok se bave sportom. E, za kraj volio bih da zaključimo ovu priču ulozi i podršci roditelja čija se deca bave sportom, pa ću e, zamoliti sada sve vas, e, naše goste, da izdvoje jednu ključnu poruku kojom bismo zaključili današnju e, diskusiju. Evo, Ana kao dama, možeš ti prva. Pa teško je dati jednu poruku, ja sam se trudila nekako uh, i u ovom našem razgovoru da ne idem previše jer je tema jako široka, ali uh, suštinski možemo da kažemo da je uh, obavezno da se svako dete bavi sportom, uh, da se bavi kroz igru sportom i da... Uh, ne mora, mi želimo u stvari da preispitamo ceo, ceo pojam šampiona. Nisu šampioni samo oni koji postignu vrhunske rezultate. Da. To je isto jedna od važnih stvari koje želimo da naglasimo. Šampion je svako ko da svoj maksimum i ko pokaže svakog dana zalaganje. To se odnosi na druge neke stvari u životu, ali pošto je nama tema sport, Reći ćemo eto, da, je, da je u suštini šampion svako ko uh, se zalaže i ko da svakog dana svoj maksimum. Eto, to je neka poruka naša. Profesore? Pa, moram da istaknem da mi je drago da je uh, uh, ova radionica, ovo je prvi korak uh, na jednom putu edukacije roditelja čija se deca bave sportom i ono što je veoma značajno to je istaći da je sport sastavni deo danas savremenog društva, savremene kulture i tako dalje. I u startu kada roditelji razmišljate, kada razmišljate, dragi roditelji, o tome kojim se sportom vaše dete treba da bavi, nemojte mnogo da razmišljate, nek se bavi sportom. U mlađem uzrastu, ono što smo malo pristakli, kroz igru, da zavoli sport i da shvati... Kroz sporta. Kroz sve, kroz sve moguće načine. Da li je to ovaj sport, kolektivni, individualni, polako, pustite da dete samo izabere. Nemojte da se bavite pomodarstvom, da gledate šta je danas sin, čega ima više na televiziji, šta se prenosi i tako dalje i tako dalje. Pustite da vaše dete zavoli sport jer mu je egzistencijalno potrebno. Danas u ovo vreme kada smo uh, i zatvoreni, ne samo zbog ove pandemije, nego mnogo, je malo, mnogo se deca manje kreću i tako dalje, da ne idemo sada u širinu oko toga, ali samo bi istakao, pustite decu da se bave sportom. Ne pustite ih, nego pomozite im, ukazite im na to da im treba to kretanje, da se sami pronađu, da vide šta, šta, šta im je interesantno, šta nije i vreme će lagano doneti svoje. svoje. To svestrano bavljenje sportom i kroz igru i kroz različite iskustva, oni će sami vidjeti šta vole, ono što zavole, isterat će dalje, a o drugim detaljima vezano za tim, mislim da će radionica imati priliku da roditelj još upozna sa tim, kažemo, putevima, izborima, šta, kako pronaći, šta je najbolje za njihovo dete. Sva deca su različita, svi sportovi su različiti i za svakog ima mesto da od porastu u zdrave, vitalne ljude, što je malo prvi Marko rekao, budu zdrave, svestrane osobe. Đorđe, izvoli, tvoja poruka. Da, ja bih definitivno ukazao na podršku roditelja prema a, svojoj deci, konkretno na usmeravanje a, svoje dece na, ka sportu, kao što je rekao profesor, i a, pružite toj deci pažnju, pružite im bezuslovnu ljubav, jer kroz sport i, i sa vašom ljubavlju oni mogu da 
izađu na pravi put, da dobiju i mnogo kvalitetniju edukaciju koja će ih kroz život voditi na mnogo lakši i bolji način, mnogo zdraviji način. Kao što je opet profesor rekao, živimo u teškim vremenima u svetu pandemije i zaista je jako važno da se deca usmere sada na pravi put, da se televizori isključuju što više, da se knjige više čitaju i da jednostavno sprovedu decu opet ka pravom putu, kroz sport i kroz ljubav. To je to. Dijane? Pa mislim da želim da kažem da ne treba gledati da je sport, vrhunski sport u suštini samo novac, da je u suštini današnje vreme i socijalno-društveni status to nam daje za pravo da samo razmišljamo o tome. To nije svrha celokupne ove priče, jednostavno sve ono što pričamo je u zdravom telu, zdrav duh, definitivno i da deca treba da se bave pre svega igrom, a kasnije i sportom. I ono što u suštini poruku želim da kažem roditeljima, molim vas, kažnjavajte svoju decu na taj način što ćete da ih terate napolje. Bravo. Da ne zaboravim, samo za kraj, ja da se uključim uloga roditelja, trenera i ulogu nastavnika fizičkog vaspitanja počeo od osnovne škole. Mislim da se to negde malo izgubilo u tom nekom savjetovnom delu posljednjeg godina. Ali u svakom slučaju, hvala vam puno. Ostalo je još toliko vremena da odgovorimo na neka pitanja predstavnika medija koje su stigla tokom panela, pa da ih pročitam. Evo, recimo, prvo pitanje. Da li se sećate savjeta roditelja koji vam se onda možda nije dopao, a iz ovog ugla vidite da su bili u pravu? Pitanje za Dekija. Pa zanimljivo u suštini je bilo. Kod mene kazna bila da ne idem napolje. To je zanimljivo, ali s druge strane malo više da se pozabavim školu. To je, da kažemo, definitivno jedan savjet koji nisam gledao, ali na kraju sam u suštini shvatio pojentu. Sada mu nekako dođe, ne mora da je pravilo, ali ima čestih slučajeva da je kazna zapravo kada se izađe na polje, pa osudio je vaše poruke, prosto dobio na važnosti. Evo na ovo pitanje, u kojoj meri roditelji ne treba da odustanu sporta, onda kada deca odbijaju da idu na sport? Pitanje za profesora. U svakom slučaju roditelji uopšte ne treba da odustanu od sporta. Pitanje je zašto deca odbijaju da idu na sport. Da li su, to danas postoji mnogo razloga za to. Lakše im je da možda provedu uz igrice neke tehnologije danas savršena pa dopušta mnoge stvari. Čak i igre i sporta ima. Apsolutno, apsolutno. Postoje te igre. Sada možemo to da kažemo. Postoje igre. Deca se jednostavno zabavljaju. Ali nažalost, ta igra nema temelj na fizičkom kretenju. Što je nama mnogo bitno za zdravu osobu. Pre svega za zdravlje. Znači, po tom pitanju roditelji ne smeju da odustanu od toga da se deca njihova bave sportom. Znači, Kako to se rešava? Rešava se na mnogo načina, pre svega razgovorom sa detetu, ovo što deki kaže, pa i kaznom nekom moraš da ideš na sport da bi mogo da se igraš tamo, treba naći meru u svemu tome. Najbitnije pitanje je zašto deca ne vole da idu ili ne žele da idu na sport. Tu su uzroci prebrojeni. Mnogo uzroka ima i to treba ispitati i videti, ali generalno, Deca vole sport i treba ih gurnuti, dati im priliku da se bave s tim, pre svega ovo što u čemu nam je i cilj, da stvorimo od deteta jednu zdravu ličnost. Hvala. I sada ono što je aktualno, a tek će biti, koliko očekujete asova na turniru? Pitanje za direktora, za Đorđa. Pa očekujemo jedan jako veliki broj. Postarali smo se da tereni budu što brži. Mi ćemo da prodavamo neki zve. Verujem da će Novog da propušta jako puno servisa ove godine. Pa ne, mislim što na stranu stvarno očekujemo jako veliki broj. Imamo tenis je postao jako brz sport. Tereni su brži, lopci su brže. Rekiti su izuzetno, da kažemo, tehnološki usavršeni da budu isto brži, da idu brže kroz vazduh, tako da nadamo se da će biti zaista veliki broj kako bi smo izvojili što veću sumu novca za one koje je to potrebno. 
Dobro, evo si iži novo pitanje. Koliko je teško održati autoritet, pogotovo u tineđerskom periodu? Pitanje opet za selektoru vatrebole epistacije. Pa smatram da se autoritet rađe, s druge strane može i da se dogodi, ali tineđersko doba, svi znamo da je to jedna specifična doba svakog pojedinca i jednostavno mislim da je moment roditelja, trenera, nastavnika, odnosno svih ljudi koji hoće da budu pedagozi, jednostavno da moraju da posmatraju tu jedinku, to je tu osobu, da ga prepoznaju i da mu nađu žicu, što se kaže, odnosno na neki način da mu priđu. Jer svi znamo da tineđeri, da li je devojčica ili dečak, da je to jedna doba stravično teško za roditelje, a sa druge strane idilično za samu osobu, ali kao što rekoh, posmatrujući i mislim da ta osoba, to je stroditelj, odnosno staratelj, odnosno trener, mora da posmatra to dete, odnosno da razgovara sa njim i da mora da zna način na koji da upriđe. I da se bavi njegovim problemima, naravno. Da. Gde će biti prve radionice u okviru programa? Pitanje, naravno, za Anu Jovanović. Pa, mi smo odlučili da tu pilot fazu krenemo u Teniskoj akademiji Novak, simbolično, sa roditeljima teniske škole. Naravno, tu, to je samo početna faza, nameravamo da kasnije, kako program budemo razvijali i širili, početno pređemo i na druge sportove, klubove, imamo saradnju već negde i razvijenu sa sportskim savezima, sa institucijama, drugim sportskim i individualnim sportistima, tako da evo iskoristila bi ovu priliku da kažem da svi zainteresovani roditelji mogu da se jave na sajt, preko putem sajta mogu da pošalju e-mail na sa pitanjima ili interesovanje, mi ćemo svakako to najaviti. Kada bude bilo, planirano je za prolećni period, jer je to sezona kada kreće i teniska škola i takmičenja, ali kažem, ovo je samo početak i planiramo da proširimo na sve sportove i učinjenje svuda gde praktično postoje roditelji koji žele da nas čuju i da saznaju više o ovome i dobiju neka nova znanja i iskustva i žele da rade na sebi. Evo još stiži novo pitanje, Đorđe, ponovo za tebe. Hoće li reakcija igrača na ovu akciju biti pozitivna pa da se više potrude oko vas? Pa znate, nije prvi put da se organizuje neka humanitarna akcija putem AS servisa na teniskim turnirima. Definitivno je to nešto što je njima, da kažemo, podsticaj da se potrudu još više. Definitivno svim igračima koji će biti prisutni na samom turniru će biti predstavljena akcija koju apsolutno svi podržavaju i imat će prilike da podrže individualno ako budu želeli, ne samo ovaj put ima servisa, tako da eto, nadamo se da će taj broj biti stvarno što veći. I da će kvote biti veći. I da će kvote biti veći. Ja ne smo o tom. Da ne menjaju taktiku ovi koji nisu baš raspoloženi za serviranje, ja se ovado i se pruži način da na drugi način servis izvode za fondaciju. To bi bilo dobro. Da, da, definitivno, definitivno. Pitanje više nema. Dragi gosti, hvala vam puno na ovoj današnjoj prišci o podršci roditelja. Verujem da je ovo samo početak priče o putevima kojima šampioni idu i da ćemo sve ovo približiti roditeljima širom Srbije. Još jednom ću vas podsjetiti da pratite najbolje tenisere na prestojećem Srbiji Open turniru od 19. do 25. aprila i da navijate, kao što rekao smo, da bude što više as udaraca. Doviđenja i sve najbolji. Hvala vam više jedno. Roditelji, budite prijatelji. Bravo.